ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பைத்தான் பைத்தானில் சாப்டர் ஒனில் உள்ள இன்டர்ஃபேஸ் வெஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இந்த சாப்டரில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து மிடிலில் வைக்கக்கூடிய ஒரு இப்போ இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் கிளாஸஸ் இதை பற்றிலாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்டு இன்டர்ஃபேஸ் இதை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் எடுத்த உடனே வந்து ஃபங்க்ஷன்னா என்ன இன்டர்ஃபேஸஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு பண்ணும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் அதுக்கான ஒரு எக்ஸசைஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த எக்ஸசைஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சப்ஜெக்டை பார்ப்போம் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் தட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கேன் டூ அதாவது இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதாவது இட் இஸ் லைக் ஏ கிளாஸ் மாதிரி இது கிளாஸ்னால் என்னென்னு தெரியாது கேட்காதீங்க ஸோ கிளாஸ் அப்படிங்கிறது அது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸோ அதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்கணும் அப்புறம் கிளாஸஸை பற்றி பார்க்கணும் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கிளாஸஸ் செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் எதுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்னா கிளாஸஸ் அப்போ இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் யூ ப்ளஸ் எ லைட் சுவிட்ச் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சுவிட்சால் அடுத்துடும் லைட் சுவிட்சை லைட் கோஸ் ஆன் யூ மே நாட் ஹேவ் கேட் ஹவு இட் ஸ்ப்ளாஷ் லைட் அதாவது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம லைட்ஸ் வந்து எரியுது ஆனால் அது எப்படி எரியுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கேர் பண்ணுறதில்ல த ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் அ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் எ கிளாஸ் மஸ்ட் ஹேவ் இன் ஆர்டர் டு எ ஃபியூ இன்டர்ஃபேஸஸ் அதாவது இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் அ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது ஒரு வரையறை தான் ஃபங்க்ஷன்ஸோட வரையறை இது என்ன பண்ணுது இந்த கிளாஸஸை ஒரு ஆர்டர் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே நம்ம இன்கேஸ் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் பேஸ் கிளாஸஸ் டெரிவ்டு கிளாஸஸ்னு வரும் அதாவது மேலே உள்ள ஒரு கிளாஸஸை பேஸ் கிளாஸஸை இல்லை பேஸ் கிளாஸஸ் என்ன பண்ணணும் டெரிவ்டு கிளாஸஸ் மூலயமா கால் பண்ணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் மல்டிப்புள் கிளாஸஸை நம்ம மல்டிப்புள் கிளாஸஸில் உள்ள ஃபங்க்ஷனை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கால் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கிளாஸஸ் இந்த கான்செப்ட்லேயும் அதே மாதிரி தான் இப்போ பேஸ் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் அ இன்டர்ஃபேஸஸ் அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது இஸ் அ டெரிவ்டு கிளாஸஸ் ஸோ இப்போது அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸசைஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன் ஏன்னா பைத்தான் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கில் போய் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போய் படிக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் கிடையாது அதை வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன பண்ணும் நம்ம விருப்பப்பட்டு கற்றுக்கணும் அதை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த புக் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம பைத்தான என்ன பண்ணணும் வித் எக்ஸசைஸ் மூலயமா நம்ம என்ன பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் இதுக்கெல்லாம் ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ த பர்பஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் அலோவ் த கம்ப்யூட்டர் டு என்ஃபோர்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கிளாஸஸ் டைப் பி ஸோ இப்போ மஸ்ட் ஹேவ் ஃபங்க்ஷன் கால்ட் எக்ஸ் ஒய் இசட்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலயமா கால் பண்ணுறாங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் அது மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எ கிளாஸ் டிக்ளேர்ட் கம்பைண்ட் த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸஸ் வித் ஏ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸஸ் ஸோ கிளாஸ் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க ஒரு கம்பைன் ஒரு சேர்த்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸஸ் மூலயமா என்ன பண்ணுறாங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க ஆஃப் த இன்டர்ஃபேஸஸ் ஸோ இப்போது த இன்டர்ஃபேஸ் டிஃபைன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் விசிபிலிட்டி டு அவுட் சைட் தி வேர்ல்டு த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்டர்ஃபேஸஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன்டர்ஃபேஸ் ஜஸ்ட் ஏ டிஃபைன் வாட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுது அது இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுது பட் ஆனால் அது செய்கிறதில்ல அது என்ன பண்ணுது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் என்ன பண்ணுது கேரி அவுட் த இன்ஸ்ட்ரக்
இப்போ ஏபிசி இம்போர்ட் இம்போர்ட் ஏபிசி ஏபிசினா ஏபிசிடிஎஃப்ஜி கட்சி கிடையாது ஏபிசி அப்ஸ்ட்ராக்ட் பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பேஸ் கிளாஸஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் கிளாஸஸ் மெயின் கிளாஸஸ் ஒன்று மெயின் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு நேம் போட்டிருக்கேன் மெயின் கிளாஸ்ன்னு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் பேஸ் கிளாஸஸ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கால் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸஸ் இங்கே பாருங்கள் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் வாங்க போகிறேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அட் ஏபிசி டாட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடெலாம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடில் அடுத்து டெஃப் மெத்தட் ஸோ டெஃப் டெஃபன் டிஃபைண்ட் மெத்தடுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை நாங்கள் பேர் கொடுத்துருக்கேன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ஃப் அப்படிங்கிறது எதுக்காக கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக நான் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து இம்மிடியேட்டாக நான் கால் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாலும் செல்ஃபுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல பாஸ் எது எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் வெல்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணும்பொழுது நமக்கு எந்த விதமான எதுவும் வராது இன்கேஸ் எதுவுமே நான் கொடுக்காம ஒரு எம்டி கிளாஸஸை நான் எம்டி ஃபங்க்ஷன்ஸை அசைன் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணும் ஜஸ்ட்டு பாஸ்ங்கிறத கொடுத்தா மட்டும் தான் என்ன பண்ணும் எம்டி ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் கூட நமக்கு எரர் வராமல் நமக்கு அவுட்புட் வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல பாஸ்ங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கிளாஸுக்கு சப் கிளாஸ்ன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இந்த சப் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது நானாக ஒரு பேராக கொடுத்துக்கிட்டது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த சப் கிளாஸஸை சப் கிளாஸஸ்க்குள்ளே மெயின் கிளாஸஸை கால் பண்ணுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் அ இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வச்சுப்போம் ஸோ டெஃப் மெத்தட் இங்கேயும் பாருங்கள் இங்கே பேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பேரும் மெத்தடு இது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கற்றுக்கும் போது இதை பற்றி நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸஸ் பற்றி நீங்கள் க்ளியராக கற்றுப்பீங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் முயற்சி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ செல்ஃபை பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறதுனால சப் கிளாஸஸில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கா பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரிண்ட் சப் கிளாஸஸ் மெத்தட் கால்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபன்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சப் கிளாஸஸ் ஸோ இந்த சப் கிளாஸஸை அப் எதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பேர் ஃபங்க் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப்யூஎன்சி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை என்ன பண்ணுறேன் நான் ஃபன் ஒன் டாட் மெத்தட் அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் மெத்தடை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலயமா கால் பண்ணுறேன் நம்ம கால் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ளே பண்ணும்போது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கிளாஸஸில் வரக்கூடிய அந்த மெத்தட் மட்டும் நமக்கு என்ன பண்ணுது அதில் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் நமக்கு ரன் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் அ இன்டர்ஃபேஸஸ் திஸ் இஸ் அ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இது ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் மெத்தட் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மெத்தட்னு பேர் ஸோ இதை மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம இன்டர்ஃபேஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து கான்க்ரீட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இதில் உள்ளக்கூடிய ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்ஸ்ட்ராக்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு மேலே எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரில ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம போகும்போது ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக இந்த இன்டர்ஃபேஸஸ் பற்றி நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ஸ்பீடு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை படித்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஆனால் இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளாஸஸை பற்றி க்ளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடை பற்றி க்ளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்ட